അനശ്വര നടൻ ജയനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ദിവസം ജസ്റ്റിൻ ഫെർണാണ്ടസ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം അവചാരിതമായി വായിക്കാനിടയായി ഇത്ര മനോഹരമായി അനശ്വര നടൻ ജയനെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല ജയനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരും ഈ ലേഖനം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അതിലെ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇത് ജയൻ ആരാധകർ ആ ലേഖനം മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ജസ്റ്റിൻ യു ഹാവ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് യുവ മനസ്സുകളിലാകെ നവോന്മേഷവും വിസ്മയവും ഉദിപ്പിക്കാമായിരുന്ന വേളയിൽ ആയിരുന്നല്ലോ ജയൻ അഭ്രവാളികളിൽ നമ്മെ കോരിത്തിരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അസൂയമൂത്ത സഹനടന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുത്തക തമിഴ്നാട് ലോബിയുടെ ഇടയിലൂടെ ജയൻ സ്വന്തം താൻ സൃഷ്ടിച്ച കഴിവിലൂടെ ഉയരുകയായിരുന്നു ഇന്നും എന്നും അത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതി യുവാക്കളും തൊഴിലാളികളും ഒരുപോലെ ജയനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നു ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പോലും സിനിമ കൊട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ജയൻ ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്തു മറ്റ് നായകർ വന്ന് ചിലത് കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ പൂഴി ഒളിച്ച ജനം ജയന്റെ സീൻ വരുമ്പോൾ കൈയടിക്കുന്നത് വമ്പൻ സംവിധായകരും തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊലകൊമ്പൻ നിർമ്മാതാക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു സിനിമാ കൊട്ടകളിലെ ഈ പ്രതികരണം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമെങ്ങോളം ആയിരുന്നു നഗരവും ഗ്രാമവും ജയൻ ആർക്കും വിളിച്ചു യുവതികളുടെ ആവേശം അത്യാവേശം തന്നെ എന്നതാണ് സത്യം ഈ കൂട്ടുനടന്മാരില്ലാതെ ജയൻ മാത്രമായാലും ആ പടം വമ്പൻ ഹിറ്റാകും എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഈ കൂടി കഴിയും തീരുമ്പത് നവംബർ പതിനേഴിന് ജയന്റെ അകാല വേർപാടിൽ വിഷമം പൂണ്ട ആരാധകർ അക്ഷമയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഒരുനോക്കി കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി കാത്തുവന്ന ദിവസം ഓവർ ബ്രിഡ്ജും ചിന്നക്കടയും ക്ലോക്ക് ടവറും എന്നു വേണ്ട കൊല്ലം നഗരം ജനസാന്ദ്രതയാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കൊല്ലം നഗരത്തിന് പരിസരത്തുള്ള സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് കൊല്ലത്തും പരിസരങ്ങളിലും ജയനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം കടകം ബോളങ്ങൾ അടച്ചു അന്ന് സിനിമാശാലകളും അടച്ചിട്ടു മദ്രാസിലെ സിനിമാ ചിത്രീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നിർത്തിവെച്ചു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോകൾ പൂട്ടിയിട്ടു കറുത്ത് കൊടി കിട്ടിയ വാഹനങ്ങൾ തെക്കുനിന്നും മടക്കുന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നു ആ ദിവസം കൊല്ലം ആരാധന തിയേറ്ററിൽ ജയന്റെ ദീപം എന്ന സിനിമ കളിക്കുകയായിരുന്നു തലേ ദിവസം ഭക്ഷണം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സ്ലൈഡ് എഴുതി കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ജയന്റെ വേർപാടിന്റെ വിവരം ആദ്യമായി അറിഞ്ഞത് തിയേറ്ററിന്റെ എൻട്രൻസിന് മുമ്പിലുള്ള ഹൈവേയിൽ പതിനേഴാം തീയതി വൻപിച്ച ജനക്കൂട്ടം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകും മുമ്പേ ജയന്റെ ദീപം ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാധകർ അത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി തേങ്ങി വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു ജയന്റെ അന്തിരംഗം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് നായാട്ട മൂർക്കൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പ്രദർശിച്ചപ്പോൾ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ജയന്റെ വീട് വരെയുള്ള രണ്ട് രീതി റീലുകളും കാണിച്ചു ഇന്ന് അരങ്ങങ്ങൾ എവിടെയോ അസ്തമിച്ചു അത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല രാത്രി നേരം തന്റെ വസതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു വീടിന്റെ മതിലിൽ ജനം ഇരമ്പി കയറി അതിടിഞ്ഞു വീഴുന്നു മുറ്റത്ത് നിന്ന് തയ്യത്തെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ തിങ്ങിക്കയറി അതും എല്ലാം അലങ്കോരം നേരെ പാം ഗ്രോവിൽ വന്ന ശേഷം ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ കുളി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണിയോടെ ഷോലാവാരത്ത് തന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം നമ്പർ കാറിൽ ഡ്രൈവറോടൊപ്പം ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെന്നതാണ് പക്ഷെ ഒടുവിൽ ആ ചൈതന്യം കൊല്ലം മുളങ്കാളനും ശ്മശാനത്തിൽ അഗ്നിനാളമായി ജയന്റെ അപകട ശേഷം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപകടം നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പോലും ഒരുമയില്ലാതെ പറഞ്ഞ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികൾ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം പതിനേഴാം തീയതി ഇറങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലും വാർത്തയും സംഭവകരണങ്ങളും വ്യത്യാസമോടെയായിരുന്നു വിവരിച്ചിരുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കാല് കൊരുത്തി കിടന്ന് ജയനുമായി ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന തറയിൽ ഇടിച്ചതായി അന്ന് സിനിമാക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പമുള്ള സ്റ്റണ്ടുകാർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ജയനുമായി ഹെലികോപ്റ്റർ താഴേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് തറയിൽ ഇരുത്തിയ ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജയന്റെ ശിരസിൽ രണ്ടാമതും ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടിച്ചിട്ടു എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം പൊന്തിയ ശേഷം നിയന്ത്രണം ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സഹനടനും തേരാളിയും നിലത്തേക്ക് ചാടിയതായും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ചാട്ടത്തിനിടയിൽ അയാളുടെ കാലൊടിഞ്ഞു പക്ഷെ നിലത്ത് ചാടിയ പൈലറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിൽക്കാതെ അവൻ ഓടി മറിയുകയും ചെയ്തു ഇരുവരും ചാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹെലികോപ്റ്റർ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞും പോയിരുന്നു
ആ ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയിരുന്നു ജയൻ മരണപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ചില സംവിധായകർ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകർക്കൊക്കെ പുഷ്കരകാലമായിരുന്നു പിന്നെ ജയനോടുള്ള സഹതാപത്ത അരങ്കം ആ സിനിമകളെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ പടങ്ങളുടെ സംവിധായകരെയും രാജാക്കന്മാരാക്കി പഞ്ഞി പോലുള്ള മൃതന്മായ കൈത്തണ്ടിയും കൈവരലും വെച്ച് പത്തുപേരെ സിനിമയിൽ ഇടിച്ചിരുന്ന മറ്റ് നായകന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ജയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയും ബോഡിയും എല്ലാം കരുത്തിട്ടതായിരുന്നു ഒരു നടനു വേണ്ടുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ആകാര ഭംഗിയാണ് ശരീര ഭംഗിയാണ് കുടവേറില്ലായ്മയാണ് പുരുഷത്വമാണ് ആരോഗ്യമാണ് നല്ല ചിരിയാണ് അത് ജയിൻ തെളിയിച്ചു ജയനെ പോലെ മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറും ഇന്നേവരെ ഈ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്തരിച്ച ഒരു പ്രമുഖ നടി തന്നെ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വില്ലൻ്റെ ലുക്കോടും അതുപോലെ സ്നേഹാർദ്ദനമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു പാവത്തെ പോലെയും അഭിനയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ജയൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ശരപഞ്ചരത്തിലെ റോഡും റഫുമായുള്ള ഗൗരവക്കാരനെയും സ്നേഹാർദ്ദനമായി ഒപ്പം ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ച് പാട്ടും പാടി അഭിനയിക്കുന്ന ജയനെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിരട്ടിൽ നിന്നും തുറച്ച കണ്ണുകളോടെ നോക്കുന്ന ജയനെ പല സിനിമകളിലും ഛായാഗ്രഹർ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ പുരുഷനെ പുരുഷൻ്റെ ലുക്ക് ഇന്നേവരെ ജയന് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഛായാഗ്രഹർ വിശ്വസിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ റെസ്ലിംഗ് താരം അണ്ടർടേക്കറിന് മാത്രമേ ഈ പരിവേഷം തികച്ചും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അവർ അത് നന്നായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഫിഗറുള്ള ജയനെ വെച്ച് ചലനചിത്രം എടുത്തിരുന്നവരിലെ പ്രാഗൽഭ്യം ഉള്ള കലാകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനിയും ഇനിയുമുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാധ്യതകളാണ് മങ്ങിയത് പടവുകളാണ് അടഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി യുവത്വത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അനവധി സാധ്യതകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അകാലത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു വന്ന മരണമെന്ന വില്ലൻ എല്ലാം കവർന്നെടുത്ത് കടന്നുപോയി മൺമറഞ്ഞെങ്കിലും ജനമനസ്സുകളിൽ ഇന്നുമെന്നും ജീവിക്കുന്ന ആ വലിയ കലാകാരന് സർവ്വപ്രണാമം